আসসালামু আলাইকুম আমি নিশাত লামিয়া আজকে আমরা এইচএস এর ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের গ্রামার যে আইটেমগুলো আছে সেটার মধ্যে মডিফায়ার্স নিয়ে আলোচনা করব এই মডিফায়ার্সগুলোতে আমরা হচ্ছে যদি বেসিক কিছু জানি এবং কিছু ধরন এটা শিখি তাহলেই মোটামুটি মডিফায়ার্সটা কভার করা সম্ভব তো আজকে মড যেটা নিয়ে আমরা পড়বো সেটা হলো মডিফায়ার্স যেহেতু এই ওয়ার্ডটার উৎপত্তি কোথেকে এবং এই ওয়ার্ডটার মিনিং কি সেটা জানি মূলত মডিফায়ার এসেছে মডিফাই থেকে মডিফাই মিনিং যেটা সেটা হলো অতিরিক্ত কোনো তথ্য দেওয়া অথবা কোনো জিনিসকে বিশেষায়িত করা এখানে খেয়াল রাখতে হবে করা এবং দয়া অতএ মডিফাই ওয়ার্ডটা একটা ওয়ার্ড আর মডিফাই থেকে যখন আসছে মডিফাইয়া তখন এটার মিনিং দ্বারা যা অতিরিক্ত তথ্য দেয় বা যা বিশেষায়িত করে তাহলে মডিফায়ার হলো একটা নাউন আমরা এই মডিফায়ারের বিশ্লেষণ করার আগে আমরা কিভাবে কোনো ওয়ার্ডকে মডিফাই মডিফাই করা যায় বা আমরা করে থাকি সেটা একটু দেখি আমরা মডিফায়ার নর্মালি সাধারণত ইউজ করে থাকি সব ক্ষেত্রেই বাট এটা স্পেসিফিক্যালি আমাদের চেনা নেই হয়তো বা মূলত নাউনকে যে মডিফাই করবে সেটা অবশ্যই অ্যাডজেক্টিভই হতে হবে কিভাবে যেমন হি ইজ এ গুড বয় এটা একটা নর্মাল আমাদের জন্য একটা লাইন এখানে গুডটা গুডটা কিন্তু একটা অ্যাডজেক্টিভ যেটা বয়কে মডিফাই করছে কিভাবে যদি শুধু হি ইজ আ বয় হতো তাহলে আমরা জানতাম সে একটা বালক কিন্তু যদি হি ইজ আ গুড বয় বলাতে আমরা মূলত এই বয় ওয়ার্ডটা মানে এই নাউনকে বিশেষায়িত করছি বা অতিরিক্ত একটা তথ্য প্রদান করছি যে কেমন ছেলে ভালো ছেলে হি ইজ আ গুড বয় আর নেক্সটে কোনো একটা ভার্ভ ভার্ভকে মডিফাই যদি করতে বলে তাহলে অবশ্যই সেটা একটা অ্যাড ভার্ভ হবে যেমন হি ওয়ার্ক ওয়াকস স্লোলি এখানে সে হাতে সে কিভাবে হাতে মানে একটা নতুন কোয়েশ্চেন আর অ্যান্সার এখানে থাকবে যেমন অতিরিক্ত একটা তথ্য দেবে সে হাটে বললে এটার মধ্যে শুধু কি করে কোয়েশ্চেনটা আসে যেমন সে কি করে সে হাতে কিন্তু কিন্তু সে কিভাবে হাটে তখন হবে স্লোলি হি ওয়াকস স্লোলি অতএব ভার্ভ ওয়াকস একটা ভার্ভ মানে সে হাতে হাতাকে মডিফাই করছে হলো অ্যাড ভার্ভ স্লোলি আমরা জানি একটা অ্যাড ভার্ভ তাহলে আমরা হাতাকে মড মডিফাই কে করলো একটা অ্যাড ভার্ভ করলো অ্যাট দ্য সেম টাইম অ্যাডজেক্টিভ অ্যাডজেক্টিভকে যখন মডিফাই করতে বলবে আমাদের কোয়েশ্চেনে মূলত এরকমভাবে থাকে যে মডিফাই দ্য অ্যাডজেক্টিভ অনেক সময় এভাবেও থাকে অনেক সময় একটু আর একটু ডিটেলস দেওয়া থাকে যে আমরা কোন ধরনের মডিফায়ার দিয়ে জিনিসটাকে মডিফাই করব সেটা দেওয়া থাকে অনেক সময় দেওয়া থাকেও না আর যখন দেওয়া থাকবে না তখন আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে আমরা যেটা আমাদের আন্দাজে ভালো লাগে সেন্স দিয়ে ভালো বুঝি সেটা ইউজ করতে হবে যদি শুধু বলে থাকে অ্যাডজেক্টিভ পোস্ট মডিফাই দ্য অ্যাডজেক্টিভ আচ্ছা এখানে বলার বিষয় হলো মডিফায়ার কিন্তু মূলত দুই প্রকার সেটা হলো প্রি মডিফায়ার পোস্ট মডিফায়ার মানে যে মডিফায়ারটা কোনো ওয়ার্ডের আগের তথ্য অতিরিক্ত তথ্য দেয় সেটা হলো প্রি মডিফায়ার এবং পরের অতিরিক্ত তথ্য দিলে সেটা পোস্ট মডিফায়ার মূলত এটার খুব বেশি আমাদের সমস্যা হবে না কেননা আমাদের যখন দেওয়া থাকে কোয়েশ্চেনে তখন ওই শব্দের পরেই আসলে ড্যাসটা দেওয়া থাকে বা ফিল্ম দ্য গ্যাপসটা দেওয়া থাকে যার কারণে আমাদের কোনটা প্রি মডিফাই করতে হবে কোনটা পোস্ট মডিফাই করতে হবে এটা নিয়ে আলাদা কোনো কনফিউশন সৃষ্টি হবে না তো 
যদি এরকম থাকে পোস্ট মডিফাই দা অ্যাডজেকটিভ তখন আমাকে এটা ধরে নিতে হবে এই অ্যাডজেকটিভটাকে মডিফাই করতে আমাকে অবশ্যই একটা অ্যাডভার বানতে হবে যেমন আমি বলি হি ইজ আ গুড বয় যেমন ছিল সে একটা ভালো ছেলে এখানে যদি এখানে আমরা নাউনকে অ্যাডজেকটিভ মডিফাই করেছি কিন্তু এখানে অ্যাডজেকটিভকেও মডিফাই করার জন্য একটা আমরা অ্যাডভার্ভ ইউজ করতে পারি যেমন এখানে হি ইজ যদি আমি ভেরি গুড বয় দিতাম তাহলে অতিরিক্ত আরেকটা তথ্য প্রদান করা হয় যেমন সে খুবই ভালো ছেলে অলসো এখানে আরেকটা আমরা হচ্ছে এক্সাম্পল দেখি হি ইজ ভেরি অনেস্ট হি ইজ ভেরি অনেস্ট এখানে অনেস্ট একটা অ্যাডজেকটিভ অ্যাডজেকটিভকে মডিফাই করলো ভেরি ভেরি একটা অ্যাডভার্ভ কিভাবে মডিফাই করলো সে খুব সৎ কিন্তু সে কেমন সৎ সে অনেক বেশি সৎ আচ্ছা অলসো অ্যাডভার্ভ অ্যাডভার্ভের একটা মজার ব্যাপার হলো অ্যাডভার্ভ নিজেকেও মডিফাই করে এটা আসলে খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার যেমন অ্যাডভার্ভ কিভাবে নিজেকে মডিফাই করে যেমন আমরা হচ্ছে জানি অ্যাডভার্ভ ভার্ভকে মডিফাই করে অ্যাডভার্ভ হি ওয়াক স্লোলি আমরা এখানে যদি সে আস্তে আস্তে হাতে ঠিক আছে কিন্তু হি ওয়াকস ভেরি স্লোলি তখন এই স্লোলিকেও আবার মডিফাই করবে ভেরি খুবই আস্তে হাতে তো আমাদের মূলত হচ্ছে এইভাবে একটা মডিফাই কোনো কিছুকে মডিফাই করা যায় এখন আমরা মডিফায়ার কিছু ধরন শিখব এবং সেই ধরনগুলো কিভাবে কাজে লাগাতে হয় সেটা দেখব আমরা কি কী ধরন শিখবো আজকে সেটা দেখে নিই আমরা যেটা মাইনার শিখব পার্টিসিপেল শিখব অ্যাপোজেটিভ নমিনাল ক ক্লজ ইন্টেন্সিফায়ার নাউন অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার্ভিয়াল ফেজ এই কয়েকটা বিষয় সম্পর্কে আজকে আমরা একটু জানব এবং আমরা আজকে কিছু উদাহরণ দিয়ে সেগুলো প্র্যাকটিস করব আচ্ছা প্রথমেই যেহেতু আমার আছে ডেটা মাইনার আমি সেখানে ডেটা মাইনার চলে যাচ্ছি আচ্ছা ভালো দেখা কেউ একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো আচ্ছা ডিটারমাইনার্সের মধ্যে আমাদের তিন ধরনের জিনিস পড়বে সেটা কি কি ডেমোনস্ট্রেটিভ কোয়ান্টিফায়ার্স এবং আর্টিক্যালস আচ্ছা আমরা আর্টিক্যালসের সাথে মোটামুটি সবাই পরিচিত আর্টিক্যালস বলতে আমরা এ এম ডিকে বোঝাই আর কোয়ান কোয়ান্টিফায়ার্স এবং ডেমোনস্ট্রেটিভ এই দুইটাও আমাদের পরিচিত আমরা জাস্ট হয়তো বা নামটা নিয়ে একটু কনফিউজড আমরা বলে ডেমোনস্ট্রেটিভ হবে দিস দ্যাট দোজ দিস এ ধরনের শব্দগুলো ডেমোনস্ট্রেটিভ আর কোয়ান্টিফায়ার্স কোয়ান্টিফায়ার্স একটা হচ্ছে অনেক ব্যাপক একটা পরিসরের এখানে এক্সাম্পল আছে যেমন কোয়ান্টিফায়ার্সের মধ্যে কোনো কিছুর সংখ্যা আনি নাম্বার আনি ওয়ার্ড এখানে ওয়ান টু থ্রি ইনক্লুডেড ওয়ান টু থ্রি তারপরে কোয়াটার কিছু স্পেসিফিক শব্দ যেমন কোয়াটার হাফ ফুল সাম ম্যানি লিটল ফিউ এডিসি অ্যান এডিসি তাহলে যখন আমাদের বলবে ইউজ আ ডিটার মাইনার টু মডিফাই দ্য দ্য ওয়ার্ড অর সামথিং লাইক দ্য তখন আমাদের এই ডেমোনস্ট্রেটিভ থেকে কোয়ান্টিফায়ার্স থেকে অথবা আর্টিকেলস থেকে কিছু একটা নিয়ে তখন সেটা ইউজ করতে হবে আর এখানে খুবই ক্লিয়ার একটা বিষয় আর্টিকেলে যেহেতু মাত্র তিনটা ওয়ার্ডই ইউজ হয় সুতরাং আর্টিকেল ইউজ করার সময় আমরা প্রথমে দেখব আর্টিকেল বসানো যায় কি না এরপর আমরা বাকি দুইটাও ট্রাই করব এটা আসলে একটা সেন্স কাজ করতে হয় এবং সেন্স দিয়ে বোঝা যায় যে আসলে এখানে কি বসবে কিন্তু আমাদের যদি ধরনগুলো আমরা জেনে রাখি তাহলে আরও সুবিধা হয় আচ্ছা আমাদের এর পরের টপিক হলো পার্টিসিপল আচ্ছা পার্টিসিপল এখন মূলত আমাদের এটা জানতে হবে পার্টি এটা কিন্তু একটা ভার্ভ হিসেবে কাজ করবে 
verb hisebe kaç korbe. Acha. Acha. Eta mulo to active verb, but ha. I'm sorry. It's a mulo to active verb, but it's a catch korbe adjective verb hisebe. Okay, let's clear that the participle is the active verb, which is the ing, and this is the adjective. Adjective is the adjective. Sorry for my mistake. Okay, now the participle is the two of the participle. The present participle is the past participle. Participle is the ing, which is the present participle, but it is the adjective. And the past participle is the form of the form. But again, it is the adjective. So, one note is the one that we have given. So, we have forgotten the word. So, we have forgotten the word. अमरा खूब चाहो जे एडवर्ब एडजेक्टिव वे गुला इतु चीम चिंते पड़ी शता की भावे जहाँ मुन कोनो नाउने शाथे नाउने शाथे जो दी एल आई जुकतो थाके तो खून शता अमरा जो दी अनिश्चय में कॉन्फ्यूज्ड हुए जाए जे अमर बेशी भाग कितने मोने कोरे थाके जे एडवर्ब होले लास्टे एल वाई जुकतो थाके � आर एडजेक्टिव साथ है जो दी एल वाई जुकतो था के साथ है वो लो एडवर्ब असल आमी पढ़ाशु में ये जिन्हें तो अनेक बीची फेस करें चाहे अमार का छांगले कॉन्फ्यूज्ड अनेक बीची कॉन्फ्यूशन क्रिएट होतो आजे वो लो कौन सा एल वाई दिए एडजेक्टिव बा कौन सा एडवर्ब ये जो नए तक तो बोल रखलाम तो अमर एक ना अखुन एग्जाम्पल शोको शिखे आर नोटेड नोट्स कोरे अखर मोता एक ता लाइन होलो अमर जरांते शाते जो क्या इटा की जानो गुली है ना फैली की भावे अमर जाने जरांत होलो आ जामुन स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज एक ना स्विमिंग एक ता नाउन है शबे काज कोट्चे किंतु अमर जाने पार्टिसिपल पार्टिसिप adjective is not an active verb, but adjective is not an active verb. Now, I am going to present the participle in the same way. I am going to say, I maintain the following routine. First participle is actually, that is your lost pain or something like that. I am going to say, I am going to say, जे को नो नाउन के मॉडिफाई करते बा नाउने उत्तरिक तो विशेषाय तो करते इधर ने जिन्हें बोलो यूज़ करे था कि अमरा उधर उन शिक्षो अमरा एग्जाम्पल प्रैक्टिस करा शुमार देख बो अच्छा तो ये पॉरे टॉपिक क्या मैं चला जाती है अच्छा इखना मैं जिन्हें स्टार नोट करे रखी जीवांत यूज़ हो बना � कारण जरान थोलो जरान टे पढ़े होते हैं वर्ड बोशे किंतु होते हैं उटे एक टा नाउन हिसाबे काज करे आमर आम्रा जे पर्टिसिपल शिक्षित एक टा मॉडिफायर हिसाबे शत एडजेक्टिव हिसाबे काज कोर्बे बट जे टा किनेक्टिव वर्ब ओके ये पढ़े जे टॉपिक थोलो शत थोलो फ्रेज अच्छा आम्रा कॉर फ्रेज थोलो कातोगुलो शब्द आखिर उधिक शब्दों को चो मिलते हुए एक तर फ्रेज तो ये करें मुल्लों तो आखों आ अमर ओने धोने हैं शोले फ्रेजेस शायद पूरी चीतो बट इखाने स्पेसिफिकली क्या जो दी आमदे ओने किच बाला हुए थके जी आ नाउन फ्रेज दिए कोने किच शुरू करते हो अबे अथवा हो चे एडजेक्ट के फ्रेज दिए तो खुन ऐसा माध्यर फ्रेज जान नाम है फ्रेज एडवर्बियल फ्रेज होता पड़े इन्फिनिटिव फ्रेज होता पड़े जान नाम है फ्रेज शेटा दिए फ्रेज तो शुरू हो रहा कौन था बोलो तो जान नाम है फ्रेज शेटा दिए शुरू हो रहा कौन था एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्टाइ शेटा होलो नाउन फ्रेज ए फ्रेज अर्केट्रे 
ফ্রেজটা মূলত নাউন দ্বারা শেষ হবে শেষ হবে তারপরে একটা আর একটা দেখি ইনফিনিটিভ ফ্রেজ যদি হয় আমরা জানি ইনফিনিটিভের ক্ষেত্রে টু দিয়ে স্টার্ট হয় সব কিছু ইনফিনিটিভ ফ্রেজের ক্ষেত্রে ফ্রেজটা টু দিয়ে শুরু হবে ইনফিনিটিভ আচ্ছা আমরা যদি ফ্রেজের উদাহরণ দিই সেটা আরেকটা ভালো হয় যেমন আ ভেরি ব্যাড বয় ইন মাই ক্লাস আচ্ছা এখানে যদি আমরা বলি এখানে দুইটা ফ্রেজ আছে কয়টা ফ্রেজ আছে দুইটা আ ভেরি ব্যাড বয় অ্যান্ড ইন মাই ক্লাস এখন যদি আমরা দেখি আ ভেরি ব্যাড বয় আমরা বলেছি যে নাউন ফ্রেজ অলওয়েজ নাউন দ্বারা শেষ হবে তাহলে আ ভেরি ব্যাড বয় একটা বয় যেহেতু লাস্টে এটা নাউন ফ্রেজ এটা নাউন ফ্রেজ অ্যান্ড ইন মাই ক্লাস আমরা জানি মোটামুটি নাউন ফ্রেজ বাদে বাকি সব ফ্রেজই হচ্ছে যা যার নামে ফ্রেজ তাকে দিয়ে শুরু হবে অর্থাৎ ইন মাই ক্লাস ইন যেহেতু একটা প্রেপোজিশন তাহলে এটা প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ আচ্ছা এভাবে যে কোনো ফ্রেজ যে দ্বারা শুরু হবে সেটাই হলো যা দ্বারা শুরু হবে সেটাই সেই ফ্রেজের নাম আচ্ছা আমরা এখন একটা স্পেশাল কাইন্ড অফ নাউন ফ্রেজ শিখব সে নাউন ফ্রেজটা হলো অ্যাপোজিট এটা একটা স্পেশাল কাইন্ড অফ নাউন ফ্রেজ আর মাস্ট নোটেড একটা জিনিস সেটা হলো সেটা হলো এই ফ্রেজটার দুই পাশে দুইটা কমা হবে এখানে ফ্রেজটা থাকবে অ্যান্ড সব সময় অল দ্য টাইম এটা সাবজেক্টের পরে বসবে এর পরে বসবে তাহলে আমরা কিছু উদাহরণ দেখি এবং এটা বুঝি আসলে এটা কি আচ্ছা আমাদের কিন্তু এটা মূলত মাথায় রাখতে হবে একটা ফ্রেস কখনো একটা ভার্ব থাকতে পারবে না যদি না সেটা ভার্ব ফ্রেজ হয় আর ক্লজ আর ফ্রেজের মধ্যে এটাই মূলত পার্থক্য ক্লজ কিন্তু একটা মাস্ট ভার্ব থাকে সব সময় আচ্ছা আমরা এখানে একটা উদাহরণ দিই সেটা হলো সেটা করিম দ্য বেস্ট বয় ইন ক্লজ বয় ইন ক্লজ কমা On the match. On the match. এখন এই অ্যাপোজিটিভ দ্বারা করিমের একটা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে অ্যাপোজিটিভ দ্বারা করিমকে সেটা বোঝানো হয়েছে মূলত আমরা জানি এটা একটা মডিফায়ার অবশ্যই কারণ এটা একটা বিশেষায়িত করছে বা অতিরিক্ত একটা তথ্য প্রদান করছে এখন করিমকে দ্য বেস্ট বয় ইন ক্লাস করিম সে ম্যাচটা জিতেছে কে জিতেছে আমরা তো করিমকে চিনি না অ্যাপোজিটিভ দ্বারা আমরা অতিরিক্ত তথ্য প্রদানের মাধ্যমে করিমের একটা পরিচয় তুলে ধরছি সেটা দুইটা কমার মধ্যে আবদ্ধ থাকবে এবং এটা একটা মডিফায়ার অবশ্যই আর সব সময় সব সময় সাবজেক্টের পরে বসবে কারণ আমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছি করিম এখানে মেইন একটা সাবজেক্ট এখানে সাবজেক্ট যদিও একটাই মেইন সাব এই মেইন সাবজেক্টের পরে অলওয়েজ বসবে পরে কমা দ্বারা যুক্ত থাকবে তাহলে আমরা যখন ফিল মানে আমাদের কোয়েশ্চেন যখন আসবে তখন আমরা এই কমা কমার দ্বারাও কিন্তু আমরা বুঝতে পারি অনেক সময় যে ওলা এখানে অ্যাপোজিটিভ বসবে কি বসবে না নেক্সট আমরা পড়ব নমিনাল ক্লস এখানে আসলে পড়ার তেমন কিছুই নেই এটা জাস্ট আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে 
এটা কিন্তু একটা ক্লস আমরা একটু আগে ক্লস আর ফেসের হচ্ছে পার্থক্য জান জেনেছি আর নমিনাল ক্লসের মেইন থিম হলো এখানে ক্লসটা দ্যাট দ্বারা শুরু হবে দ্যাটস ইট এই এটাই হলো কিওয়ার্ড মেইনলি কোনো একটা ক্লস দ্যাট দ্বারা শুরু হবে ওর মধ্যে যা খুশ একটা ভার্ব কানেক্টেড থাকবে এবং আমাদের যদি বলা হয় পোস্ট মডিফাই দ্য দ্যাস দ্যাস উইথ নমিনাল ক্লস যদি বলা হয় তাহলে আমরা এটা কোনো দ্যাট দিয়ে শুরু করি দ্যাট ক্লস পেন দ্যাট মানে যে কোনো একটা অ্যাভার্ব সহ দ্যাট তারা যুক্ত করে আমরা যে ক্লসটা করব সেটা নমিনাল ক্লস এটা উদাহরণও আমরা এক্সারসাইজ করার সময় দেখব হচ্ছে আমরা নেক্সট নেক্সটাই চলে যাই নেক্সট ধরনটা হল নেক্সট ধরনটা হল ইন্টেন্সিফায়ার ইন্টেন্সিফায়ার আমরা ইন্টেন্স শব্দটার সাথে পরিচিত ইন্টেন্স মানে গভীর বলা যায় বা খুব তীব্র বলা যায় ইন্টেন্সিফায়ার কি হবে ইন্টেন্সি ফায়ার সরি আচ্ছা ইন্টেন্সিফায়ার হলো কোনো কিছু গভীর বা নিবিড়ভাবে গাঢ় করে আমাদের সামনে প্রকাশ করবে কোনো কিছুকে গভীর মেইনলি ইন্টেন্স শব্দটার হচ্ছে মিনিং থেকে এটা আছে গভীর বা নিবিড়ভাবে ভাবে বা খুবই মানে হচ্ছে খুবই তীব্রভাবে সেটাকে প্রকাশ করবে আচ্ছা সেটা আমরা সবসময় ইউজ করে থাকি বাট আসলে আমাদের ওভাবে জানা নাই সেটা কিভাবে ইন্টেন্সিফায়ার একটা মুজিফায়ার হিসাবে কাজ করে কিন্তু এটা গভীরভাবে নিবিড়ভাবে বা মেইনলি ইন্টেন্সভাবে কোনো কিছুকে ইন্টেন্সিফাই করে কোনো কিছুকে ইন্টেন্সিফাই করে এখন এটা একটা কি শব্দ এটা অবশ্যই একটা অ্যাডভার্ব ইন্টেন্সিফায়ার ইন্টেন্সিফাই না ইন্টেন্সিফাই অবশ্যই একটা ভার্ব বাট ইন্টেন্সিফায়ার একটা অ্যাডভার্ব হিসেবে কাজ করে অব তাহলে কি হলো ইন্টেন্স ইন্টেন্সিফাই একটা ভার্ব ইন্টেন্সিফায়ার একটা অ্যাডভার্ব উদাহরণ enough working then hold up our app okay it can actually like the twist out here jock home it is you talk to adverb cock who made you the a i mean you don't glow the lamps they can i can do our only glow adverb look adverb look here she look but i won't hold an adverb look here she look looks all the adverb যেগুলো কি না একটা নাউনকে মডিফাই করছিল যখন আমাদের সেটা নাউনকে মডিফাই করবে তখন কিন্তু সেটা হয়ে যাবে অ্যাডজেক্টিভ যখন সেটা নাউনকে মডিফাই করবে তখন কিন্তু সেটা হয়ে যাবে অ্যাডজেক্টিভ ভেরি গুড বয় এখানে একটা হচ্ছে টুইস্টের ব্যাপার কারণ এখানে হচ্ছে ইন্টেন্সিফায়ার সবসময় অ্যাডভার্ব যেটা কি না স্বাভাবিকভাবে ভার্ব বা অ্যাডজেকটিভ বা অ্যাডভার্বকে মডিফাই করবে তাহলে আমরা এই শব্দগুলো সেম শব্দ দুইভাবে যখন আসবে তখন আমরা এটা মাথায় রাখবো ইন্টেন্সিফায়ার একটা অ্যাডভার্ব হিসাবে কাজ করবে এবং আর হচ্ছে আমরা জানি অ্যাডভার্ব কখন নাউনকে মডিফাই করে না তাহলে এই শব্দগুলো ইউজ করে যদি আমরা কোনো ভার্ব বা অ্যাডভার্ব বা অ্যাডজেকটিভকে মডিফাই করি তখন সেটা হয়ে যাবে ইন্টেন্সিফায়ার এবং সেটা হয়ে যাবে ইন্টেন্সিফাই করবে ওই ব্যাপারটাকে তখন সেটা অ্যাডভার্ব হিসাবে কাজ করবে এরপর আমরা চলে যাব নাউন অ্যাডজেকটিভে এটা একটু ইন্টারেস্টিং নাউন অ্যাডজেকটিভ দুইটা কিন্তু একটা শব্দ আচ্ছা এখানে নাউন নাউনকে মডিফাই করবে বাট অ্যাডজেকটিভের মতো কাজ করবে আমরা জানি আমরা মনে আগে শিখেছি না নাউনকে মডিফাই করে অ্যাডজেকটিভ 
বাট নাউন অ্যাডজেক্টিভ এমন কিছু মডিফায়ার্স যেটা কি না নাউনকে মডিফাই করবে মানে নাউনকে নাউন মডিফাই করবে নাউনকে নাউন মডিফাই করলেও সেটা অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করবে এটা যদি আমরা হচ্ছে একটা উদাহরণ দিই সেটা হতে পারে কান্ট্রি হাউস কান্ট্রি এটাই বুঝাই সেটা হলো কান্ট্রি হাউস এই শব্দটাতে কিন্তু কান্ট্রিও একটা নাউন হাউসও একটা নাউন এই দুইটা মিলে হয়েছে নাউন অ্যাডজেক্টিভ তাহলে আমার সংজ্ঞার সাথে মিলছে কেন মিলছে কি না যে নাউন নাউনকে মডিফাই করবে নাউন নাউনকে মডিফাই করবে করবে বাট অ্যাডজেক্টিভ এর মতো কাজ করবে এর মতো কাজ করবে তাহলে নাউন অ্যাডজেক্টিভও আমাদের একটা মডিফায়ার হিসেবে কাজ করে আর আমাদের যখন হচ্ছে পোস্ট মডিফাই দ্য নাউন ওর ভার্ব যেটাই হোক তখন আমরা হচ্ছে এগুলো মাথায় রেখে মূলত কাজগুলো করব কারণ আমাদের ধরন জানা এই জন্য ইম্পর্টেন্ট সবসময় আমরা দেখা যায় যে আমরা নাইন টেনে থাকতেও যখন নাইন টেনে আই গ্যাস মডিফায়ার ছিল আর ইভেন ইন্টার ফার্স্ট এর দিকেও হচ্ছে আমরা যে সেন্স দিয়ে আমি মডিফায়ার ঘর ট্রাই করেছি বাট সেটা আসলে হয় না এগুলো একটু ধরনগুলো না জানলে আমরা না বুঝলে মডিফায়ার কোনো সময় আমরা হচ্ছে এক্স্যাক্ট অ্যান্সারটা হয়তো বানতে পারব না আচ্ছা এখন আমরা কিছু অ্যাডভার্ব নিয়ে মূলত কথা বলবো অ্যাডভার্ব নিয়ে কথা বলার কারণটা হলো কারণ আমরা অ্যাডভার্বিয়াল ফেজে যাব অ্যাডভার্ব তাহলে সেটার আগে আমরা এই জন্য অ্যাডভার্বের একটু ডিটেলসে দেখি অ্যাডভার্ব আমরা যখন ক্লাস থ্রিতে আমার মনে আছে গ্রামারটার নামে একটা বই ছিল সেখানে আমরা অ্যাডভার্ব শিখেছিলাম সেখানে তিনটা অ্যাডভার্বের ছিল অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার অ্যাডভার্ব অফ টাইম অ্যাডভার্ব অফ প্লেস বিশ্লেষণ করে যেমন স্লোলি হতে পারে টাইমের ক্ষেত্রে হচ্ছে তারপর হচ্ছে প্লেস এর ক্ষেত্রে হেয়ার inside outside and something like that i'm more like that it's our actually says night shuru ache says night mane etar udharan dite gele amra je kono kichu ke jokhon amra proshno korbo kothay hocche ki bhabe ba kokhon ei proshno gula kore amra hocche adverb er ei tinta roop amra ber korte pari ekhon adverbial phrase e giye giye शुरू है नाम से शुरू होना टाइम प्लेस तीन टे मध्य जेको एक वार्ड द्वारा যেকোনো একটা অ্যাডভার্ব দ্বারা সেটা শুরু হবে আর অলসো এই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রেপোজিশনাল ফ্রেজটা বেশি ইউজ হয়ে থাকে এটা আমাদের একটু ডিটেলসে পড়তে হলে আমাদের প্রিপোজিশনগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে ওই ফ্রেজগুলো কখন কিভাবে ইউজ হয় আমরা প্রিপোজিশন যখন পড়বো তখন আর একটু ডিটেলস জানবো এখন চলে যাচ্ছি আমরা পজিটিভে আচ্ছা এটাও আমাদের আসলে জানা জিনিস কিন্তু আমরা আরেকবার রিমাইন্ড করে দিচ্ছি সেটা হলো কোনো কিছু ওন করা এখন আমরা যেসব পরিচিত কিছু পজিটিভের সাথে পরিচিত সেটা দেখে নেই আমাদের এখানে তিনটে পার্সন আমরা দেখতে পাচ্ছি ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন 
okay first person and second person yeah she am third person you also he's her daughter acha i i think amar ami ami jodi kono kichu own kori it amar ei pen ta amar that it's mine it's mine it amader we mane amra it amader tahole it's it's ours acha to ekhane ours এখানে এটা যদি ওইভাবে না ইউজ করি আমরা এইভাবে ইউজ করি আওয়ার খাও আওয়ার ফেইন আওয়ার দিস আওয়ার দ্যাটস অ্যান্ড হোয়াট এভার হচ্ছে আবার ইয়োরের ক্ষেত্রেও সেম মূলত আমাদের এটা জানা জিনিস যে হচ্ছে পজিটিভগুলো এভাবে ইউজ হয় হচ্ছে হিজ পেন হার পেন্সিল অ্যান্ড স্টাফ লাইক দ্যাট আচ্ছা এটাও একটা মডিফায়ার হিসেবে কাজ করে অবশ্যই আর এটা অবশ্যই আমরা হচ্ছে কিভাবে বুঝবো যখন দেখব তো এটা কোনো ওন করা কিছু বোঝাচ্ছে তখন সেটা পজিটিভ হিসাবে কাজ করবে আমরা ফেজের ক্ষেত্রে যেমন অ্যাডভারভিয়াল ফ্রেজ প্রপোজিশনাল ফ্রেজ শিখলাম ওই সময় আমরা অবশ্যই দেখেছি যে ওটা হচ্ছে শেষ হয় শুরু হয় যেটা দিয়ে সেটা দিয়ে আর আমরা আরেকটা বিষয় আবার মনে করে দিতে চাই নাউন ফ্রেজ মূলত অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা নাউন দিয়ে শেষ হয় কিন্তু সব সময় আবার না তো হচ্ছে নাউন ফ্রেজটা সব সময় নাউন দিয়ে শেষ হবে অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজও বলা যায় তো এই কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় আমাদের মাথায় রাখতে হবে তাহলে আমরা একটা এক্সারসাইজে চলে যাই এখানে আমরা অনেকগুলো মল্টিফায়ার্সের যে আমরা উদাহরণগুলো শিখলাম এবং যে নোটেড পয়েন্টসগুলো আমরা করে দিয়েছি বা হচ্ছে যে স্টার করা মার্ক করা জিনিসগুলো আছে সেগুলো এখানে থাকবে আমি চাচ্ছি একটা স্ক্রিনশট নিয়ে এটা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে তোমরা এটা পজ করে এটা অ্যান্সারগুলো লিখে ফেলো এবং এটা করার পর ভিডিও আবার অন করে তোমরা আমার সাথে অ্যান্সারটা মিলিয়ে নাও এবং হচ্ছে এটা কিভাবে হয়েছে সেটা একটু দেখো আই হোপ এটা দেখা যাচ্ছে টেকা স্ক্রিনশট ওকে আচ্ছা এটা এখন সলভ করি আমরা সব সময় মাথায় রাখতে হবে মডিফায়ার্স এর কোনো নির্দিষ্ট অ্যান্সার হয় না যে যেটা লেখে যদি সেটা মেক সেন্স করে ইফ দ্যাট মেক সেন্স দেন এটা রাইট হবে এবং এটা কাটার কোনো ওয়ে নাই আসলে এই জন্য আমাদের জাস্ট ধরনগুলো মাথায় রেখে যদি আমরা করতে পারি তাহলে আসলে নাম্বারটা পাওয়া যায় কারণ এটা এক একজনের এক একটা অ্যান্সার আসতেই পারে আচ্ছা আ ব্যালেন্স ডায়েট ইজ এ গুড মিক্সচার ও ড্যাশ ফুডস এখানে এ নাম্বারের ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে প্রি মডিফাই দ্য নাউন আচ্ছা যেহেতু একটা নাউনকে মডিফাই করতে বলছে নাউনকে মডিফাই করতে বলছে এখানে মিক্সচার অফ কেমন ফুড স্বাভাবিক আমাদের সেন্স দিয়ে আমার যেটা মত আমার অপিনিয়ন থেকে হেলদি ফুড হতে পারে হওয়া যায় আমি যেহেতু একটা ফুড নাউনকে মডিফাই করতে হবে অবশ্যই আমার অ্যাডজেক্টিভ লাগবে অ্যান্ড হেলদি একটা অ্যাডজেক্টিভ এখানে হেলদি গুড অ্যান্ড লট অফ স্টাফ দেওয়া যায় কিন্তু যেটা একটু বেশি মেক সেন্স করে সেটা আমরা দিতে পারি এখন আবার আমি চলে যাচ্ছি এটা নিয়ে অনেকের টুকটাক কনফিউশন থাকে আমি যে তখন হচ্ছে দেখিয়ে দিয়েছিলাম যে নাউনের সাথে এল ওয়াই যুক্ত থাকলে সেটা অ্যাডজেক্টিভ হয়ে যায় অ্যাডজেক্টিভের সাথে এল ওয়াই যুক্ত থাকলে সেটা অ্যাডভার্ভ হয়ে যায় এখন হেলথ হেলথের সাথে যখন আমরা এল ওয়াই যুক্ত করবো সেটা কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ হয়ে যাবে অ্যান্সার বিভিন্ন রকম হতে পারে বাট যদি এটা আসলে নিয়ম অনুযায়ী মেক সেন্স করে ইউল গ্যাট নাম্বার সো আমি এটাও হতে পারে তোমার কমেন্ট সেকশানে তোমাদের অ্যান্সারগুলো দিয়ে দিতে পারো হচ্ছে কোনো সমস্যা থাকলে যোগাযোগ করতে পারবে আচ্ছা আমি আমার যেগুলো ভালো মনে হয়েছে বা আমি যেটাকে ভেবেছি এটা দেওয়া যায় সেটাই দিয়েছে এরপরে ইট ইজ সেন্সিও ফ অস ড্যাশ পোস্ট মডিফাই দ্য অ্যাডজেক্টিভ উইথ ইনটেন্সিফায়ার ইনফিনেটিভ ইনফিনেটিভ ইট ইজ সেন্সিও ফ অস ড্যাশ ইনফিনেটিভ দিয়ে আমাকে এই জিনিসটা পোস্ট মডিফাই দ্য অ্যাডজেক্টিভ করতে হবে আচ্ছা 
ইনফিনিটিভ বলতে কিন্তু আমরা সব সময় জানি আমরা আগেও শিখেছি যে টু দিয়ে শুরু হবে ইনফিনিটিভ মানে সেই জিনিসটা টু দ্বারা স্টার্ট হবে যেমন আমরা এই যেখানে শিখেছিলাম যে ইনফিনিটিভ ফ্রেজ অলওয়েজ টু দ্বারা স্টার্ট হয় তাহলে আমাদের টু দিয়ে এমন কোনো কিছু বসাতে হবে যেটা আমাদের এই হচ্ছে ওয়ার্ড এই লাইনটার সাথে ম্যাচ করে তাহলে আমরা বলতে পারি ইট ইজ এসেন্সিয়াল ফর অস টু টু ড্যাশ আ হেলদি লাইফ টু এটা আমাদের জন্য জরুরি একটা হেলদি লাইফ লিড করা টু লিড টু লিড আ হেলদি লাইফ এছাড়াও অন্য কিছু হতে পারে আচ্ছা এটা এটা মেক সেন্স করে দে ম্যানি বেনিফিটস অফ ইথিং ড্যাশ ডায়েট দে আ মেনি বেনিফিটস অফ ইথিং ড্যাশ ডায়েট এখানে ড্যাশে প্রি মডিফাই দ্য নাউন বলছে আচ্ছা এখন আমরা নাউন বলেছে নাউনকে আমরা অনেক কিছু কিন্তু মডিফাই করে যে অনেক অ্যাডজেকটিভ বুঝতে পারে এখানে তারপর নাউনের আগে পার্টিসিপেল বুঝতে পারে কারণ রিমেম্বার আমরা শিখেছি যে পার্টিসিপেল নাউনের আগে বসতে পারে তাহলে এখানে আমরা কি দিতে পারি যে কোনো একটা দিতে পারি নাউনের আগে যা যা বসা সেখান থেকে আমরা যে কোনো কিছু একটা ইউজ করতে পারি আমরা আমি এখানে দিব there are many benefits of it in um, a balanced diet i guess it's a hard acha balanced diet because it prevents dash diseases use a determiner acha determiner abar amra mone kor abar chole jai determiner gulo ki chilo to determiner er moddhe chilo demonstrative quantifiers articles acha আমি এখান থেকে আর্টিকেলস ইউজ করতে পারি আমি একটু দেখি হচ্ছে ডায়েট বিকজ ইট প্রিভেন্টস আ ডিজিজেস হয় না দ্য ডিজিজেস কোন ডিজিজেস সেটা মেক সেন্স করছে না দ্যাট ডিজিজ দোজ ডিজিজ এখানে আগে কোনো ডিজিজের কথা বলা নেই আমরা এখানে কোয়ান্টিফায়ার্স থেকে ইউজ যদি করতে পারি ম্যানি সাম অনেক যেহেতু আমরা হেলদি ডায়েট আসলে সাম না মেইনি ডিজিজ প্রিভেন্ট করে তাহলে আমরা এখানে মেনি ইউজ করতে পারি it prevents many diseases i guess yeah as a result do not get sick dash ekhane bola hocche post modify the verb with an adverb acha tahole ki bola holo we don't get sick acha ekhane kintu sick ke modify korte boleni ekhane kintu a don't get sick এখানে ভার্বটাকে মডিফাই করতে বলেছে তাহলে ওই জন্য গেট সিক এখানে অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্ব আমরা যে কোনো এল ওয়াই যুক্ত অ্যাডভার্ব ইউজ করতে পারি যেমন ইজিলি ওর ফ্রিকুয়েন্টলি ওর অ্যাডভার্ব অফ অ্যাডভার্ব অফ টাইম ইউজ করতে পারি অফ এন এখানে অনেক কিছু ইউজ করা যায় ওই জন্য গেট সিক অফ এন ওর ইজিলি ওর সামথিং লাইক দ্যাট আচ্ছা দেন নেক্সটে চলে যায় we should select dash uh, diet according to our needs pre modify the noun with possessive tahole ekhane hocche amader possessive to khub kom kichu word ache amader khub shohojei chena jay amon kichu word tahole amra dekh jehetu bolache we should select dash diet tahole পজিটিভ হলে উই যেহেতু বলা তাহলে আওয়ার ডায়েট আওয়ার ডায়েট অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার নেট সো ইট ডাজ মেক সেন্স আচ্ছা দেন উই ক্যান কিপ ফিট ড্যাশ ইউজ আ ইউজ আ পার্টিসিপল উই ক্যান কিপ ফিট ড্যাশ আ ব্যালেন্স ডায়েট আগে সেখানে একটা কিছু মিসিং ছিল আচ্ছা তো এখানে ইউজ আর পার্টিসিপল যখন বলা হয়েছে এখানে আমরা জানি পার্টিসিপল দুই প্রকার আইএনজি সহ অথবা পার্টিসিপল ফ্রমে এখানে অনেক কিছু ইউজ করা যায় আমার 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 খুব সম্ভবত আমি এখানে ইউজ করব হচ্ছে ফলোয়িং ডায়েট হতে পারে অলসো হতে পারে ড্যাট দোজ দেওয়ার দরকার নেই যেহেতু পার্টিসিপল ইস উই ক্যান ফিট কিপ ফিট ফলোয়িং আ ব্যালেন্স ডায়েট does make sense i guess
a balanced diet. Then, but it is not easy. Dash. Uh, but it is not easy. Dash is an infinitive. तो अपने आम दे अब उसे two दिए शुरू करते हो बट two आगे ही लिखे रख लाम तो two की. We can, but it is not easy to to um एक तो balanced diet किंतु maintain करा easy ना. Maintain दाव जेते पर to maintain a balanced diet. Maintain a balanced diet. Uh, I'm balanced at the same moment I mean it's great anyway uh, here dash nutritionist can help us determine you scoop the bullet check the whole determine your mother I'm rather actually the design and team her on it the open the camera key you scoop the body sit down you to I'm real check a इटार आगे आर्टिकल यूज करते अने कि यूज करा जाए आरोपी एट निर्दिष्ट को अन्सार ना अनेक कि अन्सार होते दीब दिन मेक सेंस कर अच्छा तो अन्सारगल एक देखे नाओ आप स्क्रीनशट नहीं रखते पर अथवा अन्सार एखे एक रेडी कर रेखे आई होप देखा जा तो मोटीफेस आज के मोटामुटी ए पर्त कारो को प्रब्लेम थे भिडियो को भूल थे अनेक जगह स्लिप अफ टांग जाए अवश्य हाँ के भूल धरिए देर चेषा कर आज ए पर्त असलैकुम